ஹாய் வியூவர்ஸ் இந்த வீடியோவில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா பேண்டமிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது உலகம் பரவும் நோய் அல்லது தொற்று நோய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ இந்நாள் வரைக்கும் எந்தெந்த நோய்கள் வரலாறில் வந்து பெரிய அளவில் அழிவை ஏற்படுத்தியிருக்கு மனிதனை வந்து எவ்வளோ அழிச்சிருக்கு அப்படின்றத பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ப்ளஸ் நிறைய பேர் வந்து வேக்சின்ஸே போடாதீங்க இந்த வேக்சின் வேணாம் அந்த வேக்சின் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது அவங்க அவங்களுடைய தனிப்பட்ட விருப்பம் ஆனால் ஒவ்வொரு நோய்களும் வந்து எவ்வளோ பாதிப்பு ஏற்படுத்தியிருக்கு வரலாறுல அப்படின்னு பார்க்கும்போது அந்த நோய்களுக்கு உண்டான வேக்சினை எடுத்துக்கலாமா இல்லையா அப்படின்றத நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணிக்கணும் ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோ போடுறதுக்கான முக்கியமான காரணம் என்னென்னா கரோனா வைரஸ் கரோனா வைரஸ் உலகம் பூரா வேகமாக பரவி வருது அதுலேயும் பர்டிகுலராக சீனாவில் இன்றைக்கி தேதி பிரகாரம் பார்த்திங்கன்னா பதினைந்தாயிரம் பேருக்கு மேலே பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க ஏ முந்நூற்றி ஐம்பது பேருக்கு மேலே இறந்து போயிருக்காங்க ப்ளஸ் எல்லா நாடுகளும் வந்து சைனா ட்ராவலை வந்து அவாய்ட் பண்ண வச்சுட்டாங்க ப்ளஸ் அப்படியே வந்து ஒரு வேளை அவங்க நாட்டு மக்கள் யாராவது அந்த நாட்டிலேருந்து வரும்பொழுது கண்டிப்பாக குவாரண்டைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அவர்கள் வந்து தீவிர சிகிச்சை மற்றும் ஆலோசனை அதாவது எல்லா டெஸ்டிங்ஸ்க்கும் உட்படுத்தப்பட்டு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒரு வாரத்துலேருந்து பத்து நாளாவது ஒரு இடத்துல முடக்கப்பட்டு அப்புறமா தான் நாட்டுக்குள்ளே விடுவாங்க ஏன்னா இதுதான் வந்து ஒரு சிறந்த வழி நோயை தடுப்பதற்கு அப்படின்றதுனால இது எல்லாத்தையும் மேற்கொள்ள வந்துட்டாங்க ஓகே நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போவோம் ஸோ ப்ரெசண்ட்டாக உள்ள வைரஸ் வந்து எது அதிக வரலாறுல பெரிய அளவில் அழிவு ஏற்படுத்தியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்ஐவி எய்ட்ஸ் ஸோ ஹெச்ஐவி எய்ட்ஸ் நிறைய பேருக்கு தெரியும் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா சிவியராக வந்து கேம்பெயின் பண்ணாங்க அதாவது விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி ஓரளவுக்கு குறைச்சிருக்காங்க ஆனாலும் இதனுடைய தாக்கம் பார்த்தீங்கன்னா தோராயமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறுலேருந்து எழுவத்தி ரெண்டு காலகட்டங்களில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு மோஸ்ட்லி இது வந்து உருவான இடம் வந்து ஆப்ரிக்கா தான் மேபி அனிமல்லேருந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிருக்கலாம் அப்படின்றத வந்து சொல்கிறாங்க பட் எதுவுமே வந்து பக்காவாக வந்து ப்ரூவ் பண்ண முடியல அப்படின்றது தான் உண்மை ஸோ இந்த ஹெச்ஐவி எய்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஆப்ரிக்காவிலேருந்து அமெரிக்காவுக்கு வந்து பயணித்து அப்புறம் அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உலகம் பூராவே இருக்குது எல்லா இடங்களும் ஏசியா ஆல்மோஸ்ட் எல்லா இடங்கள்லேயும் அதிகமாக இருக்குது இது வந்து ஸ்ப்ரெட்டபிள் ஒன்று ஒன்றா ஸ்ப்ரெட் ஆகி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகி ஸ்ப்ரெட் ஆகி ஸ்ப்ரெட் ஆகி எல்லா இடங்களும் போயிடுச்சு இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா அவேர்னஸ் மூலயமாக குறைஞ்சிருக்கு பட் அது பரவுனதுக்கான காரணம் வந்து அவேர்னஸ் இல்லாததுனால தான் ஸோ இதுக்கு இன்னும் வரைக்கும் மருந்து கண்டுபிடிக்கப்படலை அப்படின்றத சொல்கிறாங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சவுத் அண்ட் ஈஸ்ட் ஆஃப்ரிக்காவில் இருபத்தி ஐந்து சதவீத மக்களுக்கு எய்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது டேட்டா சொல்லுது இரண்டாயிரத்தி ஆறில் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் இருபத்தி ஒம்பது சதவீத கர்ப்பிணி பெண்கள் அதாவது ப்ரெக்னென்ட் விமன்ஸ்க்கு வந்து ஹெச்ஐவி இருந்திருக்கு ப்ளஸ் ஒரு ரிப்போர்ட் பிரகாரம் அது மேபி யூ ரிப்போர்ட்டாக கூட இருக்கலாம் அதாவது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல பார்த்தீங்கன்னா நூறு மில்லியன் மக்கள் அதாவது தோராயமாக பத்து கோடி மக்கள் வந்து இந்த ஹெச்ஐவினால் இறந்திருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வரைக்கும் வந்து இரண்டரை கோடி மக்கள் உலக அளவில் இறந்துருக்கிறதா வந்து தகவல் இருக்குது அதே மாதிரி இரண்டாயிரத்தி ஐந்து அந்த வருடத்தில் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தி மூணு லட்சம் மக்கள் இறந்துருக்கிறாங்க இந்த ஹெச்ஐவிக்கு அதுலேயும் ஐந்து லட்சத்து எழுபதாயிரம் பேர் குழந்தைகள் அப்படின்றது தான் தகவல் நெக்ஸ்ட்டு காலரா காலரா வந்து பார்த்திங்கன்னா பத்தொம்பதாவது செஞ்சுரியை ஆட்டி படைச்ச ஒரு கொடிய நோய் அப்படின்றத சொல்லலாம் ஸோ இது மோஸ்ட்லி வந்து இந்த ஸ்ப்ரெட்டபிள் டிசீஸ் தான் அதாவது எப்படின்னா முதல்ல ஆரம்ப காலகட்டத்தில் அதாவது ஃபஸ்ட்டு காலரா செகண்ட் காலரா அந்த மாதிரி பீரியாடிக்காக இருந்திருக்கு இது முதல் காலகட்டத்தில் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டீன்லேருந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் இந்தியாவில் அதாவது பெங்கால்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு பெங்கால் இந்தியா இதில் வந்து பத்தாயிரம் பிரிட்டிஷ் ட்ரூப்ஸ் இறந்துருக்கிறாங்க அந்த காலகட்டத்தில் அதுக்கப்புறம் இந்தியன்ஸ் உட்பட ப்ளஸ் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சைனா இந்தோனேஷியாவுக்கு போயிருக்கு அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சம் மக்கள் இறந்துருக்காங்க மேலும் இது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்தியாவில் ஸ்ப்ரெட் ஆகி ஸ்ப்ரெட் ஆகி ஸ்ப்ரெட் ஆகி பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பதினேழு ஆரம்பிக்கப்பட்ட காலகட்டத்திலேருந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபது அந்த காலகட்டம் வரைக்கும் ஒன்றரை கோடி மக்கள் இறந்திருக்காங்க அதுக்கப்புறமா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தைந்துலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு காலகட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா இரண்டே கால் கோடி மக்கள் இறந்து போயிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ரஷ்யாவும் பெரிய அளவில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அந்த காலகட்டத்தில் இது வந்து த்ரூ அவுட் அந்த காலரை வந்து ஒரு செஞ்சுரி பூராவே இருந்திருக்கு பட் இது இதில் பீரியாடிக்கலாக பிரி
அதில் பர்டிகுலராக வந்து அந்த மொத்தமாக அந்த இடங்களில் எந்த எயிட்டீன் தேர்ட்டி டூ எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் பீரியடில் ஒன்றரை லை அதாவது ஒன்றரை லட்சம் மக்கள் வந்து இறந்திருக்காங்க தேர்ட் காலரா அப்படிங்கிறது எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி டூ டு எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி இந்த காலகட்டத்தில் வந்து ரஷ்யாவில் இரண்டு லட்சத்தி முப்பத்தாறாயிரம் பேர் இறந்திருக்காங்க மெக்சிகோவில் ரெண்டு லட்சம் பேர் இறந்திருக்காங்க அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த் காலரான்னு சொல்லுவாங்க எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீலேருந்து செவன்டி ஃபைவ் ஸோ இது வந்து அந்த டைமில் எங்கெல்லாம் பரவி இருக்குன்னா யூரோப்பு ஆப்ரிக்கா அதுக்கப்புறம் மெக்கா போன ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீத மக்களுக்கு வந்து பரவி இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் ரஷ்யாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மீண்டும் தொண்ணூறாயிரம் பேர் இறந்திருக்காங்க அது மாதிரி த்ரூ அவுட் அந்த நைன்டீன்த் சென்ச்சுரி வரைக்கும் அதாவது பதினெட்டு ஆரம்பித்த காலகட்டத்துலேருந்து நைன்டீன்த் வரைக்கும் காலரா வந்து உலக அளவில் பெரிய அளவில் மக்களை வந்து அழிச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் பாக்ஸ் பெரிய அம்மை சொல்லுவாங்க தமிழில் இது வந்து வெறும் மனிதர்களுக்கு மட்டும் பரவக்கூடிய ஒன்று இதில் வந்து பாதிக்கப்பட்டவங்களில் இருபதுலேருந்து நாற்பது சதவீதம் பேர் கண்டிப்பாக இறந்துருவாங்க அப்படின்ற ஸ்டாட்ஸ் சொல்லியிருக்கு ப்ளஸ் எல்லா பாதிக்கப்பட்ட நிறைய பேருக்கு வந்து கண் குருடாயிடும் அதுக்கப்புறம் தழும்புகள் வந்து ஆறவே ஆறாது அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க பதினாறாவது செஞ்சுரியில் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது சதவீத பாப்புலேஷன் வந்து அழிச்சிருக்கு இந்த ஸ்மால் பாக்ஸ் எங்கே அப்படின்னா இஸ்போனியாலா அப்படின்ற இடம் அதாவது ஸ்பெயின் பக்கத்தில் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டுவெண்ட்டி செஞ்சுரி காலகட்டத்தில் அந்த டைம் வரைக்கும் இது வந்து எவ்வளோ பேர் அழிச்சிருக்கும் அப்படின்னா முப்பது கோடியிலேருந்து ஐம்பது கோடி மக்களை வந்து அழிச்சிருக்கும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவனில் வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனுடைய ரிப்போர்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா டூ மில்லியன் அதாவது இருபது லட்சம் மக்கள் ஒன்றரை கோடி மக்களில் இருபது லட்சம் மக்கள் வந்து இதில் வந்து இறந்திருக்காங்க அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அதாவது பாதிக்கப்பட்ட மக்களுடைய கணக்கெடுப்பு வந்து தோராயமாக ஒன்றரை கோடி அதில் இறந்தவர்கள் வந்து இருபது லட்சம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் வேக்சின்ஸ் கண்டுபிடிச்சி அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து பரவிடுச்சு அதாவது வேக்சின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி நைன்டி சிக்ஸில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க பட் அதனுடைய அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போய் ஓரளவுக்கு அது வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு வேக்சின்ஸ் மூலமாக நைன்டீன்த் செஞ்சுரிக்கு அப்புறமாக பெரிய அளவில் பரவலை அப்படின்ற ஒரு ரெக்கார்டு இருக்குது ஸோ முற்றிலும் வந்து அழிக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் வித்தவுட் வேக்சின் இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் அது ஸ்மால் ஃபாக்ஸ் வந்து ஸ்டாப் ஆகிறதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு மீசல்ஸ் மீசல்ஸ்ன்றது தட்டமை சொல்லுவாங்க அப்படின்லாம் நம்ம ஊரில் மணல் அம்மை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை சின்ன முத்தம்மை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மீசல்ஸ்ன்றது பார்த்திங்கன்னா தோராயமாக மெக்சிகோன் மெக்சிகன் ஏரியாவில் வந்து இருபது லட்சம் மக்களை வந்து பதினேழாவது செஞ்சுரியில் வந்து கொண்டிருக்கு அதுக்கப்புறமா இது கிட்டத்தட்ட இது ஸ்மால் பாக்ஸ் அது மாதிரி கே அது மாதிரி தான் அந்த அம்மை மாதிரி அப்படின்றதுனால நிறைய இடங்களில் பரவி 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 நிறைய மக்களை வந்து அழிச்சிருக்கு அதாவது ஹவாயில் வந்து ஒரு நாற்பதாயிரம் மக்கள் இறந்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்மால் பாக்ஸும் பார்த்திங்கன்னா அந்த பீரியடில் வந்து பரவி இருந்திருக்கு அதில் வந்து மசாஷூட்ஸ் பே அப்படின்னு ஒரு இடம் அதாவது நேட்டிவ் அமெரிக்கன்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அவங்கள அந்த இடத்துல தொண்ணூறு சதவீதம் மக்கள் இறந்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஆஸ்திரேலியாவில் உள்ள மக்களில் வந்து ஒரு சில குறிப்பிட்ட நகரங்களில் ஐம்பது சதவீத மக்களை வந்து இந்த அம்மையானது அழிச்சிருக்கு அப்படின்றது ஒரு தகவல் அதுக்கப்புறம் டிபர் க்ளோசிஸ் காச நோய் ஸோ காச நோயும் பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி ஸ்ப்ரெட்டபிள் டிசீஸ் எதாவது இருந்திருக்கு நிறைய பேரை வந்து இது மூலமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு பெரிய அளவில் பேண்டமிக் அதாவது தொற்று நோயாக இருந்திருக்கு அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அப்புறம் மலேரியா ஸோ மலேரியா வந்து இன்றைக்கும் இருக்குது இது வந்து நிறைய பேரை கொண்டிருக்கு வருஷம் வருஷம் இது வந்து ஒரு அளவுக்கு கொண்டுட்டு தான் இருக்குது மோஸ்ட்லி எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அமெரிக்கா ஏசியா ஆப்ரிக்கா இது வரைக்கும் தோராயமாக ஐநூறு மில்லியன் மக்கள் வந்து அஃபெக்ட் ஆகியிருக்காங்க அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அதாவது இது வரைக்கும் சொல்கிறத விட பர் இயருக்கு இவ்வளோ மக்கள் வந்து பாதிக்கப்படுறாங்க உலக அளவில் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அதில் ஒன் டூ த்ரீ மில்லியன் பீப்புள் வந்து இறந்துடுறதா சொல்கிறாங்க அதாவது பத்து லட்சத்துலேருந்து முப்பது லட்சம் மக்கள் வந்து மலேரியானால இறந்து போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் தொண்ணூறு சதவீதம் தொண்ணூறு சதவீத மக்கள் எங்கே இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரிக்காவில் அதுலேயும் முக்கியமாக வந்து குழந்தைகள் ஏன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த அவேர்னஸோ இல்லை அதுக்கான சத்தோ மருத்துவ சிகிச்சைக்கு உண்டான விஷயங்களோ இல்லாததுனால இது வந்து பெரிய அளவில் அவங்கள பாதிக்கப்பட்டு தொடர்ந்து இறப்புகள் ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்றது
இதுக்கு உண்டான மருந்தை ஸோ லெப்ரசி ஒரு காலகட்டத்தில் எல்லாருக்கும் தெரியும் நிறைய பேருக்கு அந்த தொற்று நோயின்றது வந்து தொழில் நோய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதனால் அவங்கள தொடமாட்டாங்க ஸோ பரவும் அப்படின்னு சொல்லி நிறையா வந்து அந்த காலகட்டத்தில் இருந்தது ஸோ அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நிறைய பேருக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அதாவது எயிட்டீன்த் செஞ்சுரி பீரியட்லலாம் வந்து பெரிய அளவில் பரவி இருந்தது இந்த நோய் அப்படின்னு இப்போ மோஸ்ட்லி வந்து இல்லை அப்படின்ற ஒரு சூழலில் இருக்கும் பட் ஓகே இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மக்கள் பட் பெரிய அளவில் பரவாயில்ல அப்புறம் எல்லோ ஃபீவர் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருந்தது மஞ்சள் காய்ச்சல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுவும் நிறைய டெத்ஸ் ஏற்படுத்தியிருக்கு பெரிய அளவில் பரவிச்சு ஓகே பட் இதெல்லாம் இருந்தாலும் வரலாற்றில் பெரிய அளவில் வந்து உலக பாப்புலேஷன் அழித்தது வந்து பிளேக் தான் ஒரே ஒரு பிளேக் அப்படின்னா கிடையாது ஆரம்ப காலகட்டம் அதாவது தோராயமாக மூவாயிரம் வருடங்கள் நாலாயிரம் வருடங்கள் அதுக்கு முன்னாடி காலகட்டங்கள்லேருந்தே இந்த பிளேக் வந்து பரவி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து எல்லா இடங்களையும் அழிச்சிருக்கு அதை பார்ப்போம் ஸோ பிளேக் ஆஃப் ஆத்தன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஃபோர் தேர்ட்டி டு ஃபோர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பிசி அந்த காலகட்டத்தில் ஒரு வார் நடந்துட்டுருக்கு அதாவது பெலோபெனேசியன் வார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த இடத்துல வந்து இது ஒரு டைஃபாய்டு ஃபீவர் மாதிரி தான் வந்திருக்கு அதில் தோராயமாக அந்த ட்ரூப்ஸ் அத்தீனியன் ட்ரூப்ஸை வந்து கால் வாசி அழிச்சிருச்சா அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நூறு பேர் இருந்தாங்கன்னா இருபத்தி ஐந்து பேரை இந்த நோய் வந்து அழிச்சிருக்கு இன்னொன்று வந்து நாலு வருட காலகட்டத்தில் அவங்க மொத்த நாட்டுடைய பாப்புலேஷனில் கால் சதவீதத்தை வந்து அழிச்சிருச்சு இந்த பிளேக்கு இது வந்து என்ன கொடுமை அப்படின்னா இது ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து இறந்துருவாங்களாம் அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக வந்து கொன்றுடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது எப்படி வந்து டைஃபாய்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஜனவரி இரண்டாயிரத்தி ஆறில் ஏத்தன்ஸ் யூனிவர்சிட்டியில் வந்து பழைய அந்த மாஸ் இது இருக்கு இல்லையா சவை சவம் சொல்லுவாங்க அந்த மாஸ் கிரேவ்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அங்கே இருந்து எடுக்கப்பட்ட இதில் உள்ள பல்லுலேருந்து ஆராய்ச்சி செய்யும்போது டைஃபாய்டு பாக்டீரியா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ஆண்டனின் பிளேக் அப்படின்றது ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டு ஒன் எயிட்டி ஏடி அந்த காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து மில்லியன் மக்கள் இறந்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றுலேருந்து இரநூத்தி அறுபத்தி ஆறாவது காலகட்டம் அதாவது ஏடி இதில் வந்து பிளேக் ஆஃப் சிப்ரியன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் வந்து எந்த ரேஷியோவில் மக்கள் இறந்துருக்காங்க அப்படின்னா ஐயாயிரம் மக்கள் ஒரு நாளைக்கு இறந்துட்டு இருந்திருக்காங்க அதுலேயும் பர்டிகுலராக ரோமில் அதுக்கப்புறம் பிளேக் ஆஃப் ஜஸ்டீனியன் அப்படின்றது ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஒன் டு செவன் ஃபிஃப்டி ஏடியில் இது வந்து இஜிப்தில் ஆரம்பித்து கான்ஸ்டன்டி போல் மூலயமா பரவி தோராயமாக ஒரு நாளைக்கு பத்தாயிரம் பேர் இறந்துருக்காங்க அதுலேயும் நாற்பது சதவீத மக்கள் ஒரு ஒரு சிட்டியிலையும் இறந்துருக்காங்க டோட்டலாக பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ஐம்பது சதவீத ஹியூமன் பாப்புலேஷனை இந்த பிளேக் ஆனது அழிச்சிருக்கு மேலும் ஐம்பது சதவீத யூரோப் பாப்புலேஷனை அழிச்சிருக்கு இந்த பிளேக் எப்போ அப்படின்னா ஃபைவ் ஃபிஃப்டிலேருந்து ஏழ்நூறு ஏடி அந்த காலகட்டத்தில் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நாள் தோராயமாக ஒரு எழுநூறு வருடங்களுக்கு அப்புறமா மீண்டும் ஒரு பிளேக் வந்திருக்கு பிளாக் டெத் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதில் எவ்வளோ பேர் வந்து இறந்துருக்காங்கன்னா எழுபத்தி ஐந்து மில்லியன் மக்கள் அதுலேயும் பர்டிகுலராக டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி மில்லியன் மக்கள் வந்து யூரோப்பியன்ஸ் ஆறு வருடத்துலேயே இறந்துருக்குறாங்க அதுக்கப்புறமா வந்து அவர்களுடைய மூணில் ஒரு பங்கு பாப்புலேஷனை வந்து அழிச்சிருக்கு இந்த பிளேகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போய் வந்து அரை சதவீதம் அளவுக்கு இங்கிலாண்டில் வந்து ஐந்து வருட காலகட்டத்தில் வந்து ஐம்பது சதவீத மக்கள் தொகையை வந்து அழிச்சிருக்கு இந்த பிளாக் டெத் ஸோ யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு பெரிய நாடு அந்த நாட்டில் பாதி மக்கள் வந்து இறக்குற அளவுக்குன்னா அது எவ்வளோ கொடூரமாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு அதோடு நிற்கல மறுபடியும் வந்து ஒரு முந்நூறு வருட காலகட்டத்துக்கு அப்புறமா கிரேட் பிளேக் ஆஃப் லண்டன் ஒன்று வந்திருக்கு அந்த லண்டனில் அந்த பிளேக் ஆனது இருபது சதவீத மக்கள் தொகையை வந்து அழிச்சிருக்கு அன்றைய காலகட்டத்தில் எவ்வளோ பேர் அப்படின்னா தோராயமாக பத்து லட்சம் பேர் இறந்துருக்காங்க இதில் சாரி ஆமாம் பத்து லட்சம் பேர் கிட்ட இறந்துருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க அதே நேரத்தில் இன்னொரு தகவலில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மேபி அரவுண்ட் ஒன் லேக் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த டேட்டா வந்து எது சரின்றது கரெக்டாக தெரியல இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் பிளேக் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து காலகட்டத்தில் சைனாவிலேருந்து இந்தியாவுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கு இந்த காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பத்து மில்லியன் மக்கள் வந்து இறந்துருக்காங்க பத்து மில்லியன்றது தோராயமாக ஒரு கோடி மக்கள் இறந்துருக்காங்க அதே மாதிரி இது வந்து வேர்ல்டு வார் ஒனில் அதாவது ஸ்பானிஷ் ஃப்ளூ சாரி 
அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஸ்பானிஷ் ஃப்ளூ ஸோ பிளேகு பெரிய அளவில் அழிச்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் ஸ்பானிஷ் ஃப்ளூன்னு சொல்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டுலேருந்து பத்தொம்பது காலகட்டத்தில் அதாவது ஒன் தேர்ட் ஆஃப் வேர்ல்ட்ஸ் பாப்புலேஷன் ஒன் வேர்ல்டு பாப்புலேஷனில் ஒன் தேர்டை வந்து அழிச்சிருக்கு அதுவும் எவ்வளோ காலகட்டத்தில் அப்படின்னா பதினெட்டு மாதத்தில் ஆறு மாதத்தில் மட்டும் ஐம்பது மில்லியன் மக்கள் இறந்திருக்காங்க அதாவது ஐம்பு அறு ஐம்பது மில்லியன் அப்படின்றது எவ்வளோ பெரிய தொகை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தோராயமாக ஐந்து கோடி மக்கள் இந்தியாவில் மட்டும் செவன்டீன் மில்லியன் அதாவது தோராயமாக ஒன்னே ஒன் ஒன்று புள்ளி ஏழு கோடி மக்கள் வந்து இறந்திருக்காங்க அப்படின்றது சொல்கிறாங்க இந்த ஸ்பானிஷ் ஃப்ளோ மூலமாக யூஎஸில் வந்து ஆறு லட்சத்தி எழுபத்தி ஐந்தாயிரம் மக்கள் இறந்திருக்காங்க யூகேயில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லட்சம் மக்கள் ஸ்பானிஷ் ஃப்ளூ வந்து வேர்ல்டு வார் ஒன்றில் எவ்வளோ தூரம் அழி செத்தாங்களோ அதை விட அதிகமாக இந்த ஸ்பானிஷ் ஃப்ளூ வந்து கொண்டிருக்கு மக்களை அதாவது போர் மூலமாக இறந்தவர்களை விட அதே நேரத்தில் அந்த போர் நடக்கிற காலகட்டத்தில் தான் இது வேகமாக பரவியிருக்கு ஏன்னா ட்ரூப்ஸில் ஒருத்தருக்கு பரவும்போது ஒரு ஒரு ஏரியா தான் அவங்க ஸ்ப்ரெட் ஆகி இங்கே அங்கே அங்கே இங்கேன்னு போகும்போது ஒவ்வொன்றா அப்படியே பரவி இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் ஏஷியன் ஃப்ளூ அப்படின்னு ஒன்று வந்திருக்கு அது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழுலேருந்து ஐம்பத்தி எட்டு காலகட்டத்தில் சைனாவில் மோஸ்ட்லி இந்த காலகட்டத்தில் இரண்டு மில்லியன் மக்கள் உலக அளவில் இறந்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் ஜூன் யூஎஸில் மட்டும் எழுபதாயிரம் பேர் வந்து இறந்திருக்காங்க இந்த ஏஷியன் ஃப்ளூன்னு அதுக்கப்புறம் ஹாங்காங் ஃப்ளூன்னு ஒன்று வந்திருக்கு அது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு காலகட்டத்தில் வந்து இருந்திருக்கு டோட்டலாக வேர்ல்டு வைடு பார்க்கும்போது ஒன் மில்லியன் மக்கள் இறந்திருக்காங்க பர்டிகுலராக யூஎஸில் மட்டும் முப்பத்தி நாலாயிரம் பேர் இறந்திருக்காங்க அப்புறம் இன்ஃப்ளூயன்ஸா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நோய் இருந்திருக்கு இதை வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸான்றது அதாவது ஃபோர் டுவெல் பிசிலி இப்போக்ரேட்ஸ் அதாவது ஃபாதர் ஆஃப் மெடிசின் சொல்லப்படுற கிரீக் ஃபிசிஷியன் இப்போக்ரேட்டிஸ் நானூற்றி பன்னெண்டு பிசிலியே வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு ஆனால் முதல் முதலாக இது வந்து அறியப்பட்ட காலம் வந்து ஃபிஃப்டீன் எயிட்டி அதாவது ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பதாவது வருடத்தில் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க பத்துலேருந்து முப்பது வருஷம் வரைக்கும் இது வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க பட் இது வந்து நிறையா பேர் அந்த காலகட்டத்தில் வந்து அழிச்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் நிறையா இருந்திருக்கு ஃப்ளூ ஃப்ளூ தான் மோஸ்ட்லி வந்து நிறையா நாடுகளில் வந்து பரவி இருந்திருக்கு ஸோ அதுக்கப்புறமா என்னன்னா டைஃபஸ் அப்படின்னு ஒரு கேம்ப் ஃபீவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஷிப் ஃபீவர் அப்படின்னா மக்கள் எங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக குவிக்கப்பட்டிருக்காங்களோ அந்த இடங்களில் இது பாதிச்சிருக்கு அதாவது ரஷ்யாவில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா மூணு மில்லியன் மக்கள் இறந்திருக்காங்க இதனால் செர்பியாவில் வந்து ஒன்றரை லட்சம் மக்கள் சோவியத் அந்த பகுதிகளில் வந்து மூன்றரை மில்லியன் மக்கள் அந்த மாதிரி ஸ்பெயினில் வந்து இருபதாயிரம் அது மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த டைஃபஸ்ன்ற நோயும் வந்து பெரிய அளவில் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்க்குறது பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த நோய்லாம் கொடூரமாக வந்து மக்களை சீரழிச்சிருக்கு அப்படின்றத பார்த்துருக்கோம் ஸோ அந்த வகையில் நமக்கு முதல்ல என்ன தோணும் ஐயோ இப்போ எதுவும் அந்த மாதிரி வந்துடக்கூடாது அப்படின்றது தான் தோணும் ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டிப்போம் முடிஞ்ச வரைக்கும் ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ் எடுத்துப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி இவ்வளோ கொடுமையான நோய்கள் காலகட்டத்தில் இருந்திருக்கு அப்படின் போது நைன்டீன்த் செஞ்சுரியில் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துக்கு அப்புறமா பெரிய அளவில் இல்லாததுனால தான் நம்மளுடைய மக்கள் தொகையை வந்து அதிகப்படுத்தியிருக்காங்க ஸோ டெத் ரேட்டுன்றது இந்த நைன்டீன்த் செஞ்சுரியில் ரொம்பவும் குறைந்திருக்கு டுவெண்ட்டி எத்து செஞ்சுரியிலையும் ஓரளவுக்கு குறைந்திருக்கு அப்படின்றது சொல்லலாம் அதனால தான் பாப்புலேஷன் வந்து ஹெவி ஆகிட்டே போகுது ஸோ மேற்கொண்டு அழிவுகள் இந்த மாதிரி வராமல் இருக்கிறதுக்கு வேண்டிப்போம் ஸோ நன்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மேலும் கடைசியாக நான் சொல்லிக்க விரும்புகிறது இறந்த அனைத்து ஆன்மாக்களுக்கும் அதாவது இது வரைக்கும் இந்த வீடியோவில் இறப்பை பற்றியே சொல்லியிருக்கேன் ஐம் சாரி அவங்க அந்த இறந்த அனைத்து ஆன்மாக்களுக்கும் வந்து இறைவன் பாதத்தை சேருவதற்கு அதாவது அவங்க சொர்க்கத்தில் இருக்கணும் ரெஸ்ட் இன் பீஸ் தேர் சோல் ரெஸ்ட் இன் பீஸ் அப்படின்றத வேண்டிப்போம் மேலும் இந்த கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்ட எல்லாருமே வந்து சீக்கிரமாக குணமாகி வீடு திரும்பி உலகம் பழைய ஒரு